गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी वी आर गोइंग टू डिस्कस रेनल साफ पीरियड जोन रेनल साफ पीरियड जोन अंटेद इकड़ चूँ डयाग्रम नीट ड्रा चुनि एबीसीडी ओके एबीसीडी अनेंटे प्लेन वेव फ्रंट इवी एम वन एम टू एम थ्री एम फोर अंडी सर्किल इकड़ पाइंट पीनी इक प्लेस ओने पाइंट दी नैक्स्ट एम वन एम टू एम थ्री एम फोर अंडी इला लाइन जॉन चसा ओके नैक्स्ट ओ नीचे पी वर्क डिस्टेंस स्माल पी एम वन पी वर्क डिस्टेंस पी प्लस लैमडा बै टू एम टू नीचे पी वर्क डिस्टेंस एम टू पी डिस्टेंस एंता अंत पी प्लस टू लैमडा बै टू नैक्स्ट एम थ्री नीचे पी वर्क P प्लस थ्री लैमडा बै टू एम एन अच्छे एम एन टू पी अच्छे पी प्लस एन लैमडा बै टू ओके मन डयाग्रम ड्रा चवाली मोटमोट नैक्स्ट फ्रेनल साफ पीरियड जो अंटे दीन गुरी एक्सप्लेनेशन मतलब गीसा दीन गुरी इक मन क्लारी इलाट एबीसीडीबीए मोनोक्रोमाटि वेव फ्रंट आफ वेव लेंथ लैमडा मोनोक्रोमाटिकेवेन्मडा ओके वेवल उसे मोनोक्रोमाटिक एबीसीडी अने मोनोक्रोमाटि वेवल आफ वेवल लैमडा अच्छा इध प्रापगेट अंतर डैरक्षन एक्स डैरक्षन इला गीसा वेवल प्रापगेटिंग इन द डरक्षन आफ् यारो प्रापगेटिंग इन द डरक्षन आफ् यारो ओके Arrows and P is the point. P is the point where the resultant intensity is to be calculated. P and a point the gra resultant intensity ni calculation cheyali. Okay na? Idi idi diagram. नैक्स्ट इन आर्डर टू सिंपलफ दि क्यालुलेषन आफ रिजल्ट इंटनसीटी एट पॉइंट पी फ्रेनल हेज डिवेडेड द वेव फ्रंट इंटू नंबर आफ् जो एज नोन ऐज फ्रेनल साफ पीरियड जो इन आर्डर टू सिंपलफ दि क्यालुलेषन आफ रिजल्ट इंटनसीटी इंके अंत मन पी अने पाइंट दिजल्ट इंटनसीटी कल कदा दाने को फ्रेनल अने सैंटिस्ट हेज डिवेडेड द वेव फ्रंट इंटू नंबर आफ् जो आबीसीडी अने वेव फ्रंट नंबर आफ् जो डिवीजन जैसेट आंबर आफ् जो मन फ्रेनल साफ पीरियड जो अटा फ्रेनल साफ पीरियड जो अटा नैक्स्ट इफ ओपी ईक्वल टू पी से वित् पी ऐज ए सेंटर ड्रा दि स्पीयर्स वित् रेडिय पी प्लस लैमडा बै टू पी प्लस टू लैमडा बै टू अंड सा पी प्लस एन लैमडा बै टू इक मन विषय अबजर्व चयी अदे पीनी सेंटर का स्पीयर्स स्पीय ड्रा दि स्पीयर्स स्पीयर्स ड्रा चेयन इक सर्किल का पी प्लस लैमडा बै टू पी प्लस टू लैमडा बै टू इवेटे रेडिय रेडिय ओके अंत रेडियम ऐशोन फिगर का मन के डयाग्रम स्पीयर्स स्पीयर्स अने कपच्छ ओके ओनली सर्किल कनपड़ती ओके इफ ओपी ईक्वल टू पी से विथ पी ऐज सेंटर ड्रा स्पीयर्स वित् रेडिय पी प्लस लैमडा बै टू पी प्लस टू लैमडा बै टू काम पी प्लस एन लैमडा बै टू ऐशोन इन द फिगर पुल दि प्लेन एबीसीडी कट दी सर्फे ओके दि प्लेन एबीसीडी कट दीज सर्फ दीज स्पीयर्स दी स्पीयर्स इन कांसट्रिक सर्किल ओके प्लेन एबीसीडी अनेट स्पीयर्स कटेद ओके मैं जो डिवीजन अट्ठार कदा मैं जो डिवीजन अच्छे ये विधा अभी फस्ट राशार पै फेरा इकडोचे वर की यह एबीसीडी अने प्लेन वेट कटे अंत स्पीयर्स कटे स्पीयर्स कटे एट्ला कटे ये षेस वस्ताई स्पीयर्स कटे अंटे इन कांसट्रिक सर्किल कांसट्रिक सर्किल वस्ताई ओके
కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ వస్తాయి అని చెప్తున్నారు విత్ ఓ యాజ్ సెంటర్ ఈసారి సెంటర్ ఏది అంటే సర్కిల్స్కి ఓ బొమ్మలో చూడండి బొమ్మలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓ అనేది సెంటర్ అనమాట అండ్ రేడియై ఓఎం వన్ ఓఎం టూ అండ్ సోన్ ఓఎంఎన్ ఓకేనా ఇవన్నీ ఏంటి అంటే స్పియర్స్ని కట్ చేయగా వచ్చినటువంటి కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఈ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్కి సెంటర్ ఏంటంటే ఓ ఇంకా రేడియస్ ఏంటంటే ఓఎం వన్ ఓఎం టూ అండ్ సాన్ ఓఎంఎన్ ఫుల్ స్టాప్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ ఫస్ట్ ఎన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ ఏంటిది ఎన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ అంటే ఫస్ట్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ ది ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సర్కిల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏరియా ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ అనేది ఫస్ట్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ అవుతుంది ఓకేనా ఏరియా ఆఫ్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ ఇదండి ఏరియా ఆఫ్ ద ఫ ఎన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ అంటే ఓ ఓఎం వన్ సెంటర్ రేడియస్గా ఉండి ఓ సెంటర్గా ఉన్నటువంటి ఏరియా మొత్తం ఫస్ట్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ యొక్క ఏరియా అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇంతకుముందు పేరలో ఓఎం వన్ ఓఎం టూ ఓఎం త్రీ అనేవి ఏంటి అంటే రేడియా ఆఫ్ ది ఫస్ట్ సర్కిల్ సెకండ్ సర్కిల్ థర్డ్ సర్కిల్ ఓకేనా ఫోన్ సాన్ ఎంఎంత సర్కిల్ అని చెప్తాం ఇది ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సర్కిల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెకండ్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ ఫస్ట్ సర్కిల్కి సెకండ్ సర్కిల్కి మిడిల్లో ఉంద రీజియన్ ఆ రీజియన్ నేను సెకండ్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ అని పిలుస్తున్నాను సెకండ్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ అని పిలుస్తాను దాన్ని ది ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై సెకండ్ అండ్ థర్డ్ సర్కిల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ థర్డ్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ ఓకేనా సెకండ్ సర్కిల్కి థర్డ్ సర్కిల్కి మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఏరియాని మనం ఏమని చెప్తాము థర్డ్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ థర్డ్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎజ్యూమ్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎజ్యూమ్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎజ్యూమ్డ్ దట్ ఏ రిజల్ట్ ఏంటి వేవ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ జోన్ ఓకేనా ఇంకా ఇట్ ఈస్ ఎజ్యూమ్డ్ దట్ రిజల్ట్ ఏంటి వేవ్ అనేది మరి పీ దగ్గర రిజల్ట్ ఏంటి వేవ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా ఆ వేవ్ని కనుక్కోవడానికి మనం రిజల్ట్ ఏంటి వేవ్ని ఏమైనా ఎజ్యూమ్ చే ఎజంప్షన్ చేస్తామంటే రిజల్ట్ ఏంటి వేవ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఈ జోన్ ప్రతి జోన్ నుంచి రిజల్ట్ వేవ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకా వరకు నెక్స్ట్ రిలేటివ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ జోన్స్ రిలేటివ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ జోన్స్ రిలేటివ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ జోన్స్ అంటే చూడండి బై రీచింగ్ ద పాయింట్ పి ఫ్రమ్ ఓ అండ్ ఎం వన్ ఫ్రమ్ ఎం వన్ అండ్ ఎం ఓఆర్ఆర్ ఫ్రమ్ ఎం వన్ అండ్ ఎం టూ అండ్ సోన్ ఎం ఎన్ మైనస్ వన్ అండ్ ఎంఎన్ ది వేవ్లెట్స్ విల్ డిఫర్ ఏ పాత్ డిఫరెన్స్ ది వేవ్ ది వేవ్లెట్స్ విల్ డిఫర్ ఏ పాత్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ల్యామ్డా బై టూ ఆర్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పై ఓఆర్ఆర్ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టి బై టూ పుల్ స్టాప్ ఈ పాయింట్ని ఎం వన్ ఎం టూకి మరియు ఓని బో మరి ఎం వన్ ఎంఎన్ మైనస్ వన్ అండ్ ఎంఎన్ ఆ వేవ్లెట్స్ డిఫర్ అయ్యే పాత్ డిఫరెన్స్ మరి దానికి ఆ లైన్స్ జాయినింగ్ చేసాం కదా ఆ లైన్స్ జాయినింగ్స్ ఇక్కడ వేవ్లెట్స్గా పరిగణలోకి తీసుకున్నాం మనం ఆ వేవ్లెట్స్ ఈ మధ్య ఎంత పాత్ డిఫరెన్స్ ఉండిద్ది అంట అంటే అంటే దట్ మీన్స్ ఎంఎన్ మైనస్ వన్కి ఎంఎన్కి ఎంత పాత్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే ల్యామ్డా బై టూ ఉంటుంది లేదా ఓఆర్ఆర్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పై పై ఉంటుంది లేదా ఇంకొక టర్మినేషన్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టీ బై టూ ఇంకా టైం పీరియడ్ అంటే క్యాపిటల్ టీ టైం పీరియడ్ ఇక్కడ వచ్చేవరకు హాఫ్ టైం పీరియడ్ అవుతుంది చూడండి వన్ బై టూ ఇంటూ టీ అంటే హాఫ్ టైం పీరియడ్ అవుతుంది హెన్స్ సక్సెసివ్ జోన్స్ డిఫర్ ఇన్ ఫేజ్ బై పై బై టూ ఓఆర్ఆర్ త్రీ పై బై టూ అండ్ ఎక్సెట్రా బై ఎఫ్ హాఫ్ పీరియడ్ టీ బై టూ దట్ దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్స్ అందుకని మనం వాటిని ఏమని పిలుస్తున్నాము హాఫ్ పీరియడ్ జోన్స్ అని పిలుస్తున్నాం అంతే కదా వన్ బై టూ ఇంటూ టీ వన్ బై టూ హాఫ్ టైం పీరియడ్ అందుకని హాఫ్ పీ హాఫ్ పీరియడ్ జోన్స్ అని పిలుస్తాము పులిస్ట ఓకేనా నెక్స్ట్ ది ఇంటెన్సిటీ అట్ ఏ పాయింట్ పి విల్ డిప
next third point obliquity factor theta n intensity at a point p will depends on the first point area of the zone second point average distance of a zone third point obliquity factor theta n and rasam okay na mari point p degra intensity manam kanukovalante three factors meda depend ayi untundanta aa three factors ento ikkada manam cheppam okay okoka dani gurinchi ikkada nunchi discuss cheddamu first the the area of the off period zone area of the off period zone ide alago area of the off period zone entiki equal avutundo manam kanukundamu ikka chudandi from the figure area of the first off period zone is figure nundi anna ok sari diagram chuddamu ok diagram chuse mundu lo ok sari chudandi area of the first off period zone a1 equal to pi into om1 whole square om1 whole square enduku rasaro manu diagram chuddamu డయాగ్రామ్ మీద కొండి ఓఎం వన్ ఓఎం వన్ ఓఎం వన్ అనేది ఏంటిది ఫస్ట్ ఆఫ్ పీరియడ్ జోన్ యొక్క రేడియస్ అనమాట ఓఎం వన్ ఓకేనా మరి ఇది ఏ షేప్లో ఉంది అంటే ఇది సర్కిల్ అని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఈ సర్కిల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి ఈ సర్కిల్ యొక్క సర్కిల్ యొక్క ఏరియాకి ఫార్ములా ఉంటుంది పై ఆర్ స్క్వేర్ అని మనకు అందరికీ తెలుసు అనమాట పై ఆర్ స్క్వేర్ సర్కిల్కి సర్కిల్ ఏరియాకి ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈక్వల్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ అంటే ఏంటిది అక్కడ రేడియస్ ఆర్ వదులు మరి ఇక్కడ ఎంత రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఓఎం వన్ ఉంది కాబట్టి ఓఎం వన్ రాయాలి పై ఓఎం వన్ హోల్ స్క్వేర్ అందుకని ఇక్కడ ఏం రాసాము పై ఓఎం హోల్ స్క్వేర్ ఓఎం వన్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసింది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఎం టు నెక్స్ట్ ఓఎం వన్ని ఇంకా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎం వన్ పి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఓపి స్క్వేర్ అని రాయచ్చు ఎందుకని ఇలా రాసాము మనం ఎం వన్ పి స్క్వేర్ మైనస్ ఓపి స్క్వేర్ ఎలా వచ్చిందంటే బై ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ పైదాగరం థీరీ పైదాగరం థీరీ ప్రకారము మనం ఇలా రాయగలిగాం అనమాట ఒకసారి డయాగ్రామ్లో ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి డయాగ్రామ్లో ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే దాన్ని బట్టి మనకి ఈ దీని బదులు ఓఎం వన్ ప్లే ఓఎం వన్ హోల్ స్క్వేర్ బదులు ఎం వన్ పి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఓపి స్క్వేర్ ఎలా వచ్చిందో తెలుస్తుంది డయాగ్రామ్ మరలా డయాగ్రామ్లో చూడండి దాని ఎం వన్ పి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఓపి స్క్వేర్ రాశారు కదా అది ఎలాగో చూడండి ఇది ఓఎం వన్ హోల్ స్క్వేర్ బదులు రాశారు వాళ్ళు ఓఎం హోల్ స్క్వేర్ ఓఎం వన్ హోల్ స్క్వేర్ బదులు అంటే ఇక్కడ చూడండి హైపోర్ట్ని స్క్వేర్ ఎంత ఇక్కడ పైదగర తిరిగి ఎం వన్ పి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఓపి హోల్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఓఎం వన్ హోల్ స్క్వేర్ బదులు ఎంత రాయచ్చు ఎం వన్ పి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఓపి హోల్ స్క్వేర్ అదే రాశారు ఇక్కడ కూడా ఓకేనా పై ఇంటు ఎం వన్ పి హోల్ స్క్వేర్ ఎం వన్ పి అంటే ఎంత పి ప్లస్ ల్యామ్డా బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఓకేనా మైనస్ ఓపి అంటే ఎంత పి స్క్వేర్ ఇదంతా డయాగ్రామ్లో మనం చూడవచ్చు డయాగ్రామ్లో ఎం వన్ పి చూడమ్మా ఎం వన్ పి ప్లేస్లో ఎంత రాశారు పి ప్లస్ ల్యామ్డా బై టూ పి ప్లస్ ల్యామ్డా బై టూ నెక్స్ట్ ఓపి బదులు ఎంత రాశారు పి పి స్క్వేర్ అందుకని ఓకేనా దీన్ని ఎక్స్పెన్షన్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ప్రకారం రాస్తే పి స్క్వేర్ ప్లస్ ల్యామ్డా స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ పి ల్యామ్డా వస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు పి స్క్వేర్ మైనస్ పి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది రిమైనింగ్ రాశారు ఇక్కడ ఎంత రాశారు పై ఇంటు పి ల్యామ్డా ప్లస్ ల్యామ్డా స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ నోట్స్లో చెప్పానమ్మా మీకు క్లాస్ నోట్స్లు మీకు ఇది కనుక ఇంకా అర్థం కానట్లయితే క్లాస్ నోట్స్లో ఒకసారి రెఫర్ చేయండి అదైనా ఇక్కడ రాసేయచ్చు మీరు పి ప్లస్ ఓకేనా పి ప్లస్ ల్యామ్డా బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ పి ల్యామ్డా మైనస్ పి స్క్వేర్ అని ఇది రాసామన్నమాట నెక్స్ట్ ఏ వన్ ఈక్వల్ టు ఈ ల్యామ్డా హయ్యర్ టర్మ్స్ని నెగ్లిజెన్స్ చేస్తాము అందుకని ల్యామ్డా స్క్వేర్ బై ఫోర్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కనుక a1 వన్ ఈక్వల్ టు పై పి ల్యామ్డా వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్గా నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ సెకండ్ ఆఫ్ పీరియడ్ జోన్ ఎంత కనుక్కుంటున్నారు సెకండ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఏ టూ ఈక్వల్ టు పై ఇంటు సెకండ్ ఆఫ్ పీరియడ్ జోన్కి ఎంత అని రాశారు ఓఎం టూ స్క్వేర్ మైనస్ ఓఎం వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఓఎం టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఓఎం వన్ హోల్ స్క్వేర్ అని ఎందుకు రాసాము మనం ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ పీరియడ్ జోన్ అంటే ఏరియా బౌండెడ్ బై ది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అన్నాం ఎందుకని అందుకని ఏది ఇప్పుడు ఏరియా కనుక్కోవాలంటే దీని ఏరియా ఎం వన్కి ఎం టూకి మిడిల్లో ఉన్న ఏరియా మాత్రమే మనం మనకి కావాలన్నమాట అంటే దీని రేడియస్ ఎం వన్ ఎం టూ కావాలి ఎం వన్ ఎం టూ కావాలంటే దీన్ని ఎలా రాసుకున్నారు వీళ్ళు ఓఎం టూ మైనస్ ఓఎం వన్ 
ओके ओ एम टू ली ओ एम वन तीस रिमैन एम वन एम टू ने कदा वे अंकनी इक पै इंटू अंकनी इक पै इंटू पै इंटू ओ एम टू हॉल स्क्वे मैनस ओ एम वन हॉल स्क्वे राशि दट इज ईक्वल टू पै इंटू ओ एम टू अंत ओ एम टू हॉल स्क्वे अंत एंता मैं इक चुद इकड़ आलरे ओपी अटे एंत राशार ओ एम टू अं ओ एम वन एंता ओ एम टू एंता इक चुद इकड़ आलरे इक चूँ ओ एम वन हॉल स्क्वे बदल एम वन पी हॉल स्क्वे मैनस ओपी स्क्वे राशि राशार कदा वी डक्ट सब्स्यूशन चैर मन डैरक्ट सब्स्यूशन चेल्सा पक्न राशार वीलू दी स्टे तरवा इधे चयु स्टे तरवा ओके ना चवर की ओ एम वन हॉल स्क्वे पी लैमडा वे अदे कदा सब्स्यूशन वीलू चूँ ओ एम वन हॉल स्क्वे एम वन पी हॉल स्क्वे मैनस पी स्क्वे अटेना इधे इंकना बी प्लस लैमडा बै टू हॉल स्क्वे मैनस पी स्क्वे अला एक्सपेन पै नैग्लेक्ट लैमडा स्क्वे बै फोर अशार पी स्क्वे मैनस पी स्क्वे कैंसल अवतल का पी लैमडा असान ओ एम वन इक्वल इकड़े रूट पी लैमडा सिमलर का ओ एम टू ईक्वल टू एंत रायचे रूट टू टू पी लैमडा रायचम नैक्स्ट ओ एम एन अंत रूट एन पी लैमडा रायचु एन पी लैमडा इधी ओ एम एक्वल टू एन पी लैमडा एन पी लैमडा ओके अंत अट देम टाइम ओ एम फाइव अंत चपंडी रूट फाइव पी लैमडा अके नैक्स्ट इक चल इपड़ एरिया आफ् सैकंड हाफ पीरियड जो इला रास्क कदा पै इंटू ओ एम टू अंत रूट टू पी लैमडा हॉल स्क्वे अंत टू पी लैमडा अर्थ मैनस् ओ एम वन हॉल स्क्वे ओ एम वन हॉल स्क्वे अंत पी लैमडा पी लैमडा ए टू ईक्वल टू पी लैमडा पी लैमडा सबट्राक्टे वी गेट पै पी लैमडा ओके ए टू ईक्वल पै पी लैमडा नैक्स्ट एरिया आफ् एंत आफ पीरियड जो रासा ए एन ईक्वल टू पै इंटू ओ एम एन हॉल स्क्वे मैनस ओ एम एन मैनस वन हॉल स्क्वे पैक्वल टू पै इंटू ओ एम एन अंत रूट एन पी लैमडा रूट एन पी लैमडा हॉल स्क्वे अंत रूट एन पी लैमडा हॉल स्क्वे अंत एन पी लैमडा वस्तु मैनस ओ एम एन मैनस वन एसको अदे विधा अंत एन प्लस एन मैनस वन पेटमे एन मैनस वन इंटू पी लैमडा दाँची एन ईक्वल टू दिस्ज आलो ईक्वल टू पै पी लैमडा अंत इप्ड दी बटी मन वी कैन से दट दट इज आल जो हाव अप्रक्सीमेटलीक्वल एरिया ओके ना एनकी मार चपार ए वन गमन पै पी लैमडा ए टू पै पी लैमडा एन पै पी लैमडा ओके ना एसकना मन अन्नी जोन ईक्वल एरिया कल अंकने दट इज आल जो हाव अप्रक्सीमेटलीक्वल एरिया ओके इक वर्क नैक्स्ट फस्ट टाइपी एरिया आफ् द जो सैकंड ऐवरेज डिस्टन आफ् द जो ऐवरेज डिस्ट आफ् द जो अंटे अला मैं फैंड ऐवरेज डिस्ट आफ एंत जो फ्रम पॉइंट फ्रम पॉइंट पी विल बी गिवेन बै फिगर नीचे मैं ऐवरेज डिस्ट आफ् द जो कंसिक्यूट लैं मीन अद ऐवरेज डिस्टन्स्ट फिगर नीचे पी एम वन पी एम एक्वल टू मन की फार्मलस पी प्लस एन लैम डबई टू पी एम एन मैनस वन अी प्लस एन मैनस वन इंटू लैम डबई टू ओके अंत पाइंट पी नीचे जो जो की मध्य उवरेज डिस्ट अंतम इप्ड रीन यावरेज चयी यावरेज चयी यावरेज रेडी एन अटिसपेटो आंबर राय ओके इक रही पी एम वन पी एम एन मैनस वन बै टू और रे कदा अंकने बै टू राशा पी एम वन प्लस पी एम एन मैनस वन बै टू ईक्वल टू पी एम एन अं पी प्लस एन लैमडा बै टू प्लस पी एम एन मैनस वन अं पी प्लस एन लैम एन मैनस वन इंटू लैम डबई टू अशा दट इज ईक्वल टू दट इज ईक्वल बै टू राशा दट इज ईक्वल टू पी प्लस पी अं टू पी प्लस एन लैमडा बै टू प्लस इकड़ एन लैमडा लपल्ल के मल्टल चयी अब एन लैमडा बै टू मैनस् लैमडा बै टू एन लैमडा बै टू मैनस् लैमडा बै टू बै टू दट इज ईक्वल टू पी प्लस टू एन लैमडा इक एन लैमडा बै टू प्लस एन लैमडा बै टू अशार अंकने टू एन लैमडा बै टू अब इला रास्ता टू एन लैमडा बै टू मैनस् लैमडा बै टू बै टू दट इज ईक्वल टू टू पी प्लस 
टू टू कैंसल टू टू कैंसल इकड़ सिंपल के राशार चुदा लाडा बै टू काम रूम टर्मस लाडा बै टू काम काम दिस्ते मिगली टू एन मैनस् वन बै बै टू इपड़ पी प्लस पी प्लस अंत टू पी बै टू अंत पीने कदा अंकनी पी प्लस मल्ल लाडा बै टू बै टू अंत लाडा बै फोर इंटू टू एन मैनस् वन अंकनी पी प्लस लाडा बै फोर इंटू टू एन मैनस् वन अस्क ओके टोटल यावरेज डिस्टन पी एम एन प्लस पी एम एन मैनस् वन बै टू ईक्वल पी प्लस लाडा बै फोर इंटू टू एन मैनस् वन ओके सैकंड फैक्टर आई नैक्स्ट थर्ड फैक्टर मेरे डिपेंड थर्ड फैक्टर चूँ आबिकटी फैक्टर थीटा एन दिस्ज द ऐंगि बिटवीन द नार्मल टू द जोन अंड द लाइन जॉइनिंग दि जोन टू पी अंड द लाइन जॉइनिंग दि जोन टू पी दिस्ज द ऐंगि बिटवी नार्मल टू द जोन ओके थीटा एन एलाफन मनम जोन को नार्मल की मरी लैन जॉइनिंग द जोन टू पी जोन की पी की मध्य लैन जॉन चेस आ रिटी की मध्य उ यांगि ने मन आबिकटी फैक्टर मन पीलिस्टा ओके आबिकटी फैक्टर पीलिस्तम चुदा आबिकटी फैक्टर थीटा एन अने दे दे मध्य डयाग्रम सर डयाग्रम चूँगी डयाग्रम लोग नार्मल टू द जोन अदा नार्मल टू द जोन अंत नार्मल अट नार्मल टू द जोन अंत यह जोन मोता नार्मल नार्मल टू द जोन मर लैन जॉनिंग दि एम एंड टू पी अंदर लैन जॉनिंग दि जोन टू पी अद जोन कदा जोन की पी की मध्य लैन जॉनिंग इधी ओके ना रिट मध्य यांगि ने आबिकटी फैक्टर थेटा एन अटा ओके मन थ्री फैक्टर इपड़ी थ्री फैक्टर्स कंप्लीट मैं थ्री फैक्टर्स मेद डिपेंड यानी डिपेंड उठे डैरेक्टली प्रपोर्शनल यूनर्सली प्रपोर्शनल अभी चुदा मन ऐंप्लीट्यूड ऐंप्लीट्यूड एट पीईज डैरेक्टली ऐस द एरिया आफ् द जोन पैपी लैमडा डैरेक्टली प्रपोर्शनल उठी ऐंप्लीट्यूड आफ दंत जोन इक रा चूडन ऐंप्लीट्यूड आफ एंत जोन आर एन ऐ डिफन चसान आर एन इज़ डैरेक्टली प्रपोर्शनल टू डैरेक्टली ऐस द एरिया आफ द जोन पैपी लैमडा डैरेक्टली प्रपोर्शनल उठ डैरेक्टली प्रपोर्शनल टू पैपी लैमडा नैक्स्ट इंकोटे दी यूनर्सली ऐस दि ऐवरेज डिस्टन आफ द जोन पी प्लस टू एन मैनस वन इंटू लैमडा बै फोर अंत यूनर्सली प्रपोर्शनल उठ ओके यूनर्सली प्रपोर्शनल चूँ बै पी प्लस टू एन मैनस वन इंटू लाडा बै फोर इधनवर्सल प्रपोर्शनल कदा नैक्स्ट डैरेक्टली ऐस थीटा एन डैरेक्टली प्रपोर्शनल थीटा एन थीटा एन की डैरेक्टली प्रपोर्शनल उ टोटल मन ऐंप्लीट्यूड आफ् देर फोर ऐंप्लीट्यूड आफ एंत जोन ईज एंत जोन ईज आर एन इज़ डैरेक्टली प्रपोर्शनल टू पै पी लाडा बै पी प्लस टू एन मैनस वन इंटू लाडा बै फोर इंटू थीटा एन अदा मन डिफाइन चस्ता नैक्स्ट रिजल्ट इन टैंप्लीट्यूड रिजल्ट इन टैंप्लीट्यूड मन कम रिजल्ट इन टैंप्ली ऐंप्लीट्यूड आफ दि ऐंप्लीट्यूड ऐंप्लीट्यूड आफ दोन आर् ग्राड्युअली डिक्रीज इनक्रीजिंग एन एन अने आर्डर पे ऐंप्लीट्यूड आफ दि जोन ऐंप्लीट्यूड आफ दि जोन आर् ग्राड्युअली डिक्रीजिंग ओके एन अने नंबर आफ् रिंग ऐंप्लीट्यूड एमेंटे जोन ओक ऐंप्लीट्यूड डिक्रीज अंदेको दि ऐंप्लीट्यूड एट पी ड्यू टू एनी जोन ईज अप्राक्सीमेटली टेकन ऐस द मीन आफ प्रिसेंग ऐंप्लीट्यूड अंड सक्सिंग ऐंप्लीट्यूड इक अबर्व चया ऐंप्लीट्यूड एट पी ड्यू टू एनी जोन ये जोन वाली ऐंप्लीट्यूड सर मन अप्राक्सीमेट दाखिल मुद्दे ऐंप्लीट्यूड दाखिल तरवा ऐंप्लीट्यूड मीन ऐसा प्रिसेंग ऐंप्लीट्यूड अंत मुद्द ऐंप्लीट्यूड सक्सिंग ऐंप्लीट्यूड दिन तरह ऐंप्लीट्यूड दट ओके इप्ड रास मीन आर टू ईक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री बै टू ओके आर टू अं आर टू की मुदे उ आर वन उ आर थ्री आर टू की तरवा आर टू की आफ्टर अंत तरवा एमेंटे आर थ्री उ 
ఓకేనా అందుకని ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ బై టూ అదేవిధంగా ఆర్ త్రీ ఈక్వల్ టూ ఏ విధంగా రాయచ్చు ఆర్ త్రీకి ముందు ఆర్ టూ ఆర్ త్రీకి తర్వాత ఆర్ ఫోర్ ఓకే ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ ఫోర్ బై టూ అండ్ సోన్ ఎక్సెట్రా ఇంకా ఆర్ ఫైవ్కి అయితే ఎలా రాయచ్చు ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ సిక్స్ బై టూ అని రాయచ్చు ఓకేనా రిజల్టింగ్ రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ అట్ పీ ఈజ్ గివెన్ బై ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ రిజల్ట్ ఏంటి యాంప్లిట్యూడ్ అంటే మొత్తాన్ని బట్టి కదా అది ఎట్లా కూడా రాస్తున్నాం మనం ఆర్ వన్ మైనస్ ఫార్మ్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ అండ్ ప్లస్ అండ్ సోన్ మైనస్ ఆర్ ఎన్ ఇక్కడ మైనస్ ఆర్ ఎన్ వస్తుంది ఎన్ ఈవెన్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ అండ్ సోన్ ఆర్ ఎన్ వే వెన్ ఎన్ ఈజ్ ఆర్డ్ ఓకేనా ప్లస్ వస్తుంది ఇక్కడ చివరి గాడ్ అయితే ఎన్ అనేది కన్సిడరింగ్ ఎన్ ఈజ్ ఆర్డ్ ఇప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఆర్డ్ అంటున్నాం కదా ఇది ఇది చివరిలో దీన్ని తీసుకోండి దీన్ని తీసుకుని ఏ విధంగా రాయచ్చో ఇక్కడ రాస్తున్నాము ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ బై టూ అంటే ఈ ఆర్ వన్ అని స్ప్లిట్ చేసామమ్మ ఆర్ వన్ ఏ విధంగా రాసాం ఆర్ వన్ బై టూ ప్లస్ ఆర్ వన్ బై టూగా రాసాం ఒక ఆర్ వన్ బై టూ నేమ్ విడిగా ఉంచాను ప్లస్ ఇంకొక ఆర్ వన్ బై టూని బ్రాకెట్ లోపలికి తీసుకెళ్ళా మైనస్ ఆర్ టూ ప్లస్ మళ్ళీ ఆర్ త్రీని ఆర్ త్రీ బై టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ బై టూగా రాసుకోవచ్చు ఒక ఆర్ త్రీ బై టూని బ్రాకెట్ లోపల నుంచి ఇంకొక ఆర్ త్రీ బై టూని బ్రాకెట్కి ఇటు బై ఇటు బ్రాకెట్కి పెట్టే ఆర్ త్రీ బై టూ అని నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏముంటుంది మైనస్ ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ ఫైవ్ బై టూ నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్గా ఏముంటుంది ప్లస్ ఆర్ ఫైవ్ బై టూ ఇంకా ఇంకా ఉంటాయి ప్లస్ ఆర్ ఫైవ్ బై టూ అండ్ సాన్ అండ్ అండ్ సాన్ ఓకేనా అండ్ సాన్ ఓకే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట చివరికి ఎంత మిగులుతుంది అంటే మీరు గమనించాల్సింది ఆర్ ఎన్ బై టూ మిగులుతుంది అమ్మా ఆర్ ఎన్ బై టూ మిగులుతుంది చివరికి ప్లస్ అండ్ సాన్ ప్లస్ ఆర్ ఎన్ బై టూ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఆర్ ఎన్ బై టూ మిగులుతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ జీరోస్ అయిపోతాయి ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నాయని జీరోస్ అయిపోతాయి మిగిలింది చివరికి ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆర్ ఎన్ బై టూ ఉంటుంది అందుకని ఇలా రాసి చూడండి ఎలా జీరో అయిపోతుందో చెప్తాను నేను ఆర్ వన్ బై టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ బై టూని ఎల్సిఎంది అంటే ఎంత వస్తుంది ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ బై టూ వస్తుంది ఫస్ట్ టర్మ్ని ఈ లాస్ట్ టర్మ్ని ఎల్సిఎం చేస్తే యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ బై టూ వస్తుంది ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ బై టూ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ బై టూ అంటే ఎంత ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ బై టూ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ ఇక్కడ ఈ రెండింటి బదులు ఆర్ టూ రాస్తాం ఆర్ టూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంకొక ఆర్ టూ ఉంది కదా మైనస్ ఆర్ ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ టూ ఉంటే జీరో ఇది కూడా జీరో అండ్ సో అన్ని జీరోస్ అయిపోతాయి బ్రాకెట్లో ఉన్నాయి అని ఇంకా మిగిలేది అంత ఆర్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఆర్ వన్ ప్లస్ బై టూ ఆర్ వన్ బై టూ ప్లస్ చివరి టర్మ్ ఆర్ ఎన్ ప్లస్ ఆర్ ఎన్ బై టూ అని ఉంది కదా అది ప్లస్ ఆర్ ఎన్ బై టూ ఈ విధంగా మనము ఆర్డ్ అయితే కనుక మనం రిజల్ట్ ఏంటి యాంప్లిట్యూడ్ ఎంతో రాసాం నెక్స్ట్ కన్సిడరింగ్ ఎన్ ఈజ్ ఈవెన్ ఈవెన్ కనుక అయింది అనుకో ఎన్ అనేది అప్పుడు ఏంటి అప్పుడు ఫార్ములా ఇది ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ వన్ బై టూ ప్లస్ ఆర్ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ మైనస్ ఆర్ ఎన్ ఓకే యాజ్ ఎన్ ఎన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ జోన్స్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ ఎన్ అనేది ఇన్ఫినిటీకి రీచ్ అవుతూ ఉంటే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ జోన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ జోన్స్ ఏం చేయొచ్చు నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు తగ్గుతూ ఉంటుందని చెప్పానుగా ఎన్న పెరిగే కొలది యాంప్లిట్యూడ్స్ అనేది ఏమవుతుంది లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ జోన్స్కి జీరోకి అయిపోతుంది జీరోకి రీచ్ అయిపోతుంది అందుకని అట్లా రాసాం ఇప్పుడు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ జోన్స్కి నెగ్లెక్ట్ చేసాము అంటే కంపల్సరీగా ఇవన్నీ నెగ్లెక్ట్ అయిపోతాయి మిగిలేది ఏముంటుంది అంటే ఒక ఆర్ వన్ బై టూనే ఉంటుంది ది రిజల్ట్ ఏంటి యాంప్లిట్యూడ్ ఎట్ పీ ఈజ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ బై టూ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ బై టూ ఇక్కడ కూడా ఇది నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం ఈ నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ బై టూ అవుతుంది ఓకేనా రిజల్ట్ ఏంటి యాంప్లిట్యూడ్ ఎట్ పీ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎట్ పీ ఈజ్ ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ బై టూ ద రిజల్ట్ ద ఇంటెన్సిటీ ఎట్ పీ ఈజ్ ఐ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ వన్ బై టూ హోలీ స్క్వేర్ ఇంటెన్సిటీకి యాంప్లిట్యూడ్కి ఇంటెన్సిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్ష